This program is presented by Muhammad Hashem EA MBA Kornofuri Tax Services Incorporation phone 7182056040स्तार আমাদের সময় দিচ্ছেন এবং সেই সাথে দর্শক আমরা চেষ্টা করছি নতুন যে ট্যাক্স সাইনে ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক পর্যায়ে কি কি পরিবর্তন এসেছে এবার আপনারা ট্যাক্স ফাইল করতে গেলে কোন কোন বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে কোন কোন বিষয় একদম মোটা দাগে পরিবর্তন এসেছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমরা ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করছি আমরা চেষ্টা করব আজকের অনুষ্ঠানে শেষে সেটিরই আবার একটু সারাংশ কিংবা উপসংহার সামারাইজ করতে তবে ট্যাক্স সংক্রান্ত আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ মোহাম্মদ হাসেম আমরা কন্টিনিউসলি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছি বিশেষ করে নতুন যে ট্যাক্স আইন নতুন ট্যাক্স আইনে যে কি কি পরিবর্তন এসেছে সেই জায়গাগুলো আমরা ব্যাখ্যা করছি আমরা আজকে কোন বিষয়টি তুলে ধরবো আজকে আমরা তুলে ধরতে চাই আইআরএস রেড প্লাগ যেটা যে কি সেটা হচ্ছে যারা আমরা বুঝি কম এরা হচ্ছে কস ট্যাক্স অডিট মানে এর অর্থ হচ্ছে আপনি কিছু কিছু ট্যাক্স রিটার্ন হয় যেগুলো আইআরএস এর এমপ্লয়ি বলেন তারা দেখলেই বুঝতে পারে যে এটা একটা রেড প্লাগ এটার এই মিসম্যাচ যেমন মনে করেন যেমন মনে করেন আপনার টেন নাইনটি নাইন হচ্ছে আপনার হান্ড্রেড থাউজেন্ড টেন নাইনটি নাইন রিপোর্ট হয়ে গেল আপনি রিপোর্ট করলেন এইটি থাউজেন্ড ফর এক্সাম্পল রাইট সো এটা কিন্তু ইমিডিয়েটলি আপনার আইএসএস সফটওয়্যারে এটা রেড প্লাগ হয়ে থাকে কারণ আপনার রিপোর্টিং অলরেডি হান্ড্রেড থাউজেন্ড আপনি রিপোর্ট করলেন ট্যাক্স রিটার্নে এইটি থাউজেন্ড তাহলে অনেক ডিফারেন্ট হচ্ছে না তাহলে আন্ডার রিপোর্টিং হচ্ছে এটা কিন্তু সাথে সাথে আপনার কি রেড প্লাগ হয়ে বসে থাকলো এটা এটা যখন ওরা ধরতে পারবে আপনাকে আর দেরি করবে না সাথে সাথে চিঠি পাঠাবে যে তুমি ইনকাম রিপোর্ট করো নাই এরকম আরো অনেকগুলোর এই ইয়ে রয়েছে যেগুলা ডিডাকশন থেকে শুরু করে ইনকাম আমরা দাপে দাপে এগুলা আলোচনা করে যাব এই যেসবের কারণে ইমিডিয়েটলি আপনার আইএস এর অ্যাড প্লাগ হতে পারেন सम्भवना जेमन प्राय समय देखे थक जेमन जरा एज ए इंडिपेन्डेंट कन्ट्रैक्टर जरा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर क्रेडिट कार्डे क्योंकि एक थार्ड पार्टी रिपोर्ट कर आई एस के जेट टेन नाइनटी नाइन खे सो आपनी क्रेडिट कार्ड को बीजनेस जो है फर एक्साम्पल आप जो मेडालियन ओनार जरा टैक्सि ड्राइवर द्वारा तरह क्रेडिट कार्ड दिए हिसाब करें तरह जी क्रेडिट कार्डे जे इतना जो पेमेंट ने थार्ड पार्टी आई एस के रिपोर्ट कर कत टाक इनकाम हलो रही नीचे जो अपनी टैक्स रिटार्न करें इनकाम रिपोर्ट करें तो हमें से रिपोर्ट करते हैं 
ঠিক আছে এর মধ্যে আরো রয়েছে যেমন ধরে মনে করেন হ্যাভিং মোর কন্ট্রাক্টর দ্যান এমপ্লয়ি সো লেটস আপনার একটা বড় কোম্পানি আছে অথবা স্মল কোম্পানি ধরেন সেখানে যদি এমপ্লয়ি চাইতে যদি আপনার কন্ট্রাক্টর বেশি হয় মানে টেন নাইনটি নাইন এমপ্লয়ি যদি বেশি হয় টেন নাইনটি যারা পায় তারা তো এমপ্লয়ি হয় না তারা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর হ্যাঁ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্যান্ডর সো এখানে যদি আপনার একটা কোম্পানিতে যদি ডাব্লিউ টুর পরিবর্তে বেশি পরিবর্তে যদি টেন নাইনটি নাইন বেশি ইস্যু হয় সেখানে কিন্তু আপনার রেড প্লাক হতে পারে রাইট ওয়াই বিকজ আপনি পেরোল ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য আপনি সবাইকে টেন নাইনটি নাইন ইস্যু করে দিচ্ছেন টেন নাইনটি নাইন আর হচ্ছে ডাব্লিউ টুর মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে ডাব্লিউ টুতে আপনি কিন্তু ট্যাক্স পে করে আসতেছেন ঠিক আছে যেটা হচ্ছে সোশ্যাল সিকিউরিটি সিক্স পয়েন্ট টু অ্যান্ড ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ মেডিকেল তদ্রুপ আপনার জন্য এমপ্লয়ার মানে আপনার কোম্পানি কিন্তু সিক্স পয়েন্ট ম্যাচ করে সিক্স পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ পার্সেন্ট এরা পে করে আসতেছে ঠিক আছে ডাব্লিউ টু বেলা কিন্তু টেন নাইনটি নাইন যেহেতু ওই সিক্স পয়েন্ট টু অ্যান্ড ওয়ান পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট কিন্তু কোম্পানি আপনার জন্য পে করতেছে না তাহলে আপনি ইন্ড অফ দ্য ইয়ার এসে আপনাকে পে করতে হচ্ছে মানে ইন্ডিভিজুয়াল এই জন্য অনেক অনেক এমপ্লয়ারা চাই যে ডাব্লিউ টু না দিয়ে আপনার টেন নাইনটিন ইস্যু করার জন্য এটা কিন্তু কাইন্ড অফ আইএলএস এর রেড প্লাক হয়ে থাকে কোম্পানির জন্য কোম্পানির বিরুদ্ধে একজন আছেন আমরা এটা নিয়ে নেই তারপরে আমরা আর একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব কে আছেন দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম আমার নাম রাবেয়া আমি বুকিং থেকে বলছি জি রাবেয়া আপা প্রশ্নটি জি আমরা আসলে যেটা আমার কিছু কোশ্চেন ছিল যেটা হচ্ছে যে আমাদের দুইটা বাড়ি আমরা গত বছর ভিজিট করে দিয়েছি তো এই বাড়িগুলো আমি অনেকদিন আগে আপনাদের কেনা ছিল তো একটা বাড়ির দাম ছিল চার লাখ ষাটের মতো সেটা আমরা এবার আপনার পাঁচে বিক্রি করেছি আর আরেকটা বাড়ি ছিল আমাদের পাঁচ লাখ পঁচাত্তর কেনা ছিল সেটা আমরা এবছর ছয় লাখ পঁচিশের মতো বিক্রি করেছি আর কি তো আমি ম্যারিড পাই করি আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এইটা আমরা কিভাবে দেখাবো এই বাড়ি বিক্রির টাকাটা আর আমাদের সেই জন্য কত টাকা ট্যাক্স দিতে হবে কোন বাড়িতে কি আপনি ছিলেন মানে কন্টিনিউ ছিলেন আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ রাবিয়া আপনার সন্ধ্যের প্রশ্নের জন্য আপনি বলেছেন দুইটা বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটাতে ছিলেন সেখানে যদি পাঁচ বছরের মধ্যে তিন বছর যদি আপনি কন্টিনিউ থাকেন তাহলে আপনি যেটা চার লক্ষ ষাট দিয়ে কিনেছেন এবং আট লক্ষ টাকা যেটা বিক্রি করেছেন সেখানে এটা হচ্ছে আপনার প্রাইমারি রেসিডেন্ট সেক্ষেত্রে আপনি যদি মেরিট হন আপনি বলেছেন মেরিট আপনার হাজব্যান্ডের সাথে করেন তাহলে আপনি ম্যাক্সিমাম ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড পর্যন্ত এক্সক্লুড করতে পারবেন এর অর্থ হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি থাউজেন্ড যদি আপনি কিনেন আট লক্ষ টাকা যদি বিক্রি করেন তাহলে আই বিলিভ থ্রি হান্ড্রেড ফোর্টি ডলার আপনার হচ্ছে গেইন টোটাল কিন্তু যেহেতু আপনি ওই বাড়িতে ছিলেন অনেক দিন মিনিমাম তিন বছর ছিলেন আপনি বলেছেন অনেক দিন সেক্ষেত্রে আপনি ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড পর্যন্ত এক্সক্লুড করতে পারবেন ট্যাক দিতে হবে না সিঙ্গেলের জন্য হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড আর হচ্ছে মেরিট ফাইলিং জোনের জন্য ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড পর্যন্ত আপনি এক্সক্লুড করতে পারবেন তো মনে হচ্ছে আপনার এটাতে প্রাইমারিতে আপনার গেইন ট্যাক্স দিতে হবে ট্যাক্স দিতে হবে না বাট সেকেন্ডটা যে যেহেতু রেন্টাল মনে হবে যেহেতু আপনি একটার মধ্যে থাকতেছেন সেখানে যে যেটা ডিফারেন্স আছে সেটাতে আপনি ক্যাপিটাল গেইন হিসাবে আপনাকে ট্যাক্স পে করতে হবে সো আমি একটু ক্লিয়ার করে দিতে চাই প্রাইমারি যেটা সেটা হচ্ছে আপনার ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড এক্সক্লুড করতে পারবেন কিন্তু যেটা রেন্টাল প্রপার্টি সেখানে আপনি রেন্ট নিয়েছেন সেক্ষেত্রে যেটা ডিফারেন্স হবে সেটার উপর ট্যাক্স দিতে হবে অলসো আপনি যদি ডিপ ডিপ্রিসিয়েশন নিয়ে থাকেন সেখানে ডিপ্রিসিয়েশনটা রিক্যাপচার করতে হবে এটাও আপনার ইয়ার সাথে যোগ হয়ে যাবে আপনার যে হিসাব নিকাশ হবে ইন কেনার সাথে এবং বিক্রি করার যে অ্যামাউন্টটা ওইটার সাথে দিয়ে যোগ করে তারপর আপনাকে ট্যাক্স পে করতে হবে সো একটার মধ্যে কিন্তু অনেক টাকা ট্যাক্স দিতে একটু ডিফারেন্স হইলেও বাট আরেকটার মধ্যে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার এক্সক্লুড করতে পারতে ট্যাক দিতে হচ্ছে না কারণ কি এটা প্রাইমারি আমরা বলি না যে আপনি ইনকাম মেক করবেন না আপনি ইনকাম 
করবেন কিন্তু পাশাপাশি আপনি যে ডিডাকশন নেবেন সেটা যেন কি রেকর্ড থাকে কারণ আপনি যখন ইনকাম বেশি হয় আপনি ট্যাক্স কে কমানোর জন্য আপনি ডিডাকশন বেশি দেখান অনেক সময় দেখা যায় যেটা আপনার অ্যাকচুয়াল ডিডাকশন না অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্ড না সেটাও কিন্তু আপনি ডিডাকশন দেখাতে চান যার ফলে আয় দেখতে চায় যে আপনি ইনকামের সাথে আপনার যে খরচগুলা মানে আপনার যে মানে যে ডিডাকশনগুলো করতেছেন এগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিনা আপনার এগুলো রেকর্ড আছে কিনা এটা কিন্তু দেখতে চাই এটা কি সবার ক্ষেত্রেই হয় না সবার ক্ষেত্রে ইনকাম যদি একটু বেশি হয় সবার ক্ষেত্রে হয় না এটা হচ্ছে 1.6% প্রতি 80টা 80টা ট্যাক্স রিটার্নের মধ্যে একটা ট্যাক্স রিটার্ন অডিট হতে পারে সেটির আবার বৈশিষ্ট্য কি তারা আর নির্ধারণ করছেন ও এগেইন ইয়েস ওরা ওরা রেঞ্জের মধ্যে বলতেছে যে যাদের ইনকাম টু মাচ হু মেকিং টু মাচ মানি তাদের তো ট্যাক্স ট্যাক্স এটা হাই ঠিক আছে ওই ট্যাক্স এটা হাই থেকে কমানোর জন্যই তারা ডিডাকশন বেশি নিতে চাই ঠিক আছে আচ্ছা আরো আরো অনেকগুলো আছে যেমন মনে করেন রেন্টাল লস রেন্টাল লস কি যেমন মনে করেন যে আপনার বাড়ি আছে আপনি রেন্ট দিয়েছেন ঠিক আছে এখানে একটা পয়েন্ট আমি ক্লিয়ার করে দিই তো আপনি রেন্টাল যখন দিলেন আপনি পাশাপাশি আপনার খরচও আছে ঠিক আছে ইনকাম এবং ওখান থেকে খরচ বাদ দিয়ে আপনার ন্যাট যেটা থাকবে সেটাতে কিন্তু আপনার আপনার যে ইনকাম আছে আদার ইনকাম এটার সাথে যোগ করে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে তো আপনি ম্যাক্সিমাম লস দেখাতে পারেন টোয়েন্টি আচ্ছা টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড লস দেখাতে পারেন রেন্টাল থেকে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যখন রিয়েলি ইনকাম চলে আসে ইনকাম জেনারেট করে তখন আপনি এক্সপেন্সের পরে যখন আপনার ইনকাম আসে ইনকাম মনে করেন আপনার ফাইভ থাউজেন্ড ডলার আসলো কিন্তু এই ফাইভ থাউজেন্ড কিন্তু আপনি যেভাবে হোক ও এটাকে আপনি কমাচ্ছেন কমিয়ে আরও খরচ দেখিয়ে তারি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার নিচে কমতেছে কী কারণে কারণ তারি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার উপর হলে আপনার বাচ্চার যে ক্রেডিট আন ইনকাম ক্রেডিট এটা আপনি পাচ্ছেন না মানে হচ্ছে আমরা বলছিলাম মানে বলছিলাম ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম সো ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম থার্টি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার উপরে হলে আপনি ওই কেজিটা পাবেন না এই জন্য আপনি মনে করেন আপনি অ্যাকচুয়াল এক্সপেন্স দিয়ে আপনি ফাইভ থাউজেন্ড নিয়ে আসছেন কিন্তু তারপরে দেখতেছেন আপনি থার্টি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার নিচে যাচ্ছে না আপনি আর একটা এক্সপেন্স বসা দিলেন যেটা আপনার রেকর্ডে নাই আপনি করেন না অ্যাকচুয়াল কিন্তু আপনি এই জন্য এটাও অডিট হতে পারে দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ আমি তো ক্লেম করলাম যে এক মাসে যে গাড়িটা বসে রয়েছে যে এত টাকা আসছে ঠিক আছে এবং গাড়ির যে ড্যামেজ টা আসছে ওটা কি ইন্স্যুরেন্স এর সাথে কি আমাকে দেখাইতে হবে যে গাড়ির যে ড্যামেজ টা ইন্স্যুরেন্স থেকে ক্লেম করি যে টাকাটা পাইছি ওই টাকাটা যেটা হচ্ছে গাড়ি যাদের বিজনেস 
let's say আপনার একটা বিজনেস আছে বিজনেসের জন্য আপনি গাড়ি ইউজ করতেছেন বিজনেসের কাজে কিন্তু সেখানে আপনি 100% আপনি এটা ডিপ্রিসিয়েশন করতেছেন এক্সপেন্ড নিচ্ছেন আপনি ডিপ্রিসিয়েশন করে এখানে কিন্তু 100% যখন আপনি করেন যে আমি পুরোটাই বিজনেস পারপাস ইউজ করতেছি যদি 100% বসান তাহলে গাড়ি ডিপ্রিসিয়েশন 5 ইয়ার্স 5 ইয়ার পর্যন্ত নিতে পারবে একটু অপেক্ষা করতে আচ্ছা আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নেই কে আছেন আর দর্শক একটু অপেক্ষা করতে হবে জি বলুন প্রশ্নটি বলুন আমার নাম সোহেল मेम्बर <laughs> डिडक्शनि যদি বেশি হয় তাহলে আপনি আইটেমাইজ করবেন আর যদি 24000 এর নিচে যদি আপনার ডিডাকশন আসে তাহলে আপনি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন নেবেন এটার পরেই বাকি টুকু ট্যাক্সেবল ইনকাম হবে আবার এইটাতে ক্যালকুলেশন করে আপনি যদি পেরোলে বেশি দিয়ে থাকেন তাহলে হয়তো পেতে পারেন এবং আপনার যদি পেরোলে কম দিয়ে থাকেন হয়তো আপনাকে দিতে হবে কিন্তু এটা একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে একটা গুড নিউজ হতো আপনার জন্য সেটা হচ্ছে বাচ্চার জন্য আপনার বাচ্চা বলেছেন আপনি আই বিলিভ দুইটা 11 হ্যাঁ দুইটা বাচ্চা দুটো বাচ্চা একজনের কথা 11 বছরের ওকে দুইটা इनकाम क्षेत्र <laughs> 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 क्षेत्र <laughs> बच्चा <laughs> रिपोर्ट करते हैं 
স্টিল আপনি ট্যাক্স সাইডি अप्लाई করে আপনি সারিভেন এক্সেপশনের জন্য যেমন আমরা সারিভেন এক্সেপশন আমাদের কাছে আসলেও আমরা ট্যাক্স সাইডি अप्लाई করে আপনি ট্যাক্স রিটার্নটা করতে পারবো বাচ্চাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাই এখানে যেটা জিনিসটা হবে সেটা যেহেতু আমরা সোশ্যাল সিকিউরিটি নাই আপনি বাচ্চার জন্য আর ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন না এটা এটা আসবে না আর ইনকাম ক্রেডিট ট্যাক্স পাবেন না রাইট বাট স্টিল আপনি ইউ ক্যান ফাইল দা ট্যাক্স রিটার্ন মানে ট্যাক্স ফাইল করতে হবে কিন্তু সুযোগ সুবিধা দেয়া যায় ইউনাইটেড স্টেটের মধ্যে অলমোস্ট 10 মিলিয়ন আই বিলিভ আন ডকুমেন্ট ট্যাক্স পেয়ার রয়েছে যেগুলো মনে করেন ইনকাম করতেছে কিন্তু অনেক সময় তারা বয়ে রিপোর্ট করে না এটা কিন্তু ইমিগ্রেশনের সাথে এই আইআরএস কিন্তু টোটালি डिफरेंट দুইটা ডিপার্টমেন্ট निर्धारित विषय टू <laughs> क्रेडिट पा ठीक <laughs> 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 धन्यवाद डिपेंडेंट 
হয়েছে যে উইথাল নেটওয়ার্ক যে গুড নিউজ অনেকে এই যখন ট্যাক্স রেট চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু অনেকে আপনার ডাব্লিউ ফোরটা ঠিকমতো ফিল আপ করে নাই যার ফলে অনেকে ট্যাক্সটা কম কাটা হয়েছে ঠিক আছে তো ট্যাক্স কম কাটার কারণে অনেক সময় আর যে এন্ড অফ দ্য ইয়ারে ট্যাক্স রিটার্ন যখন আপনার করতে আসবেন আপনি যদি ও হয়ে যান বেশি তাহলে আপনাকে ফেনাল্টি দিতে হবে এই ফেনাল্টিটা এবার এইবার মাপ দিচ্ছি বিকজ অফ আপনার উইথহোল্ডিং এবং গভর্নমেন্ট শাটডাউন এটা একটু রিলিজ করে দেওয়া হচ্ছে সো এটা আপনার জন্য গুড নিউজ তবে আপনি নতুন ডাব্লিউ টু ডাব্লিউ ফোর ফিল আপ করে আপনি বেশি ট্যাক্স কাটাতে পারেন বছর শেষ হয়তো আপনি ট্যাক্স লাইব্রেরিতে কমে যাবে আমরা ফোনে প্রশ্নগুলো পরে নেই আপনি রেড ফ্ল্যাগ নিয়ে আলোচনা করছিলেন এবং আর কি তাদের সোফার এই ফিগুলি সব নিয়ে তারপর আপনাকে নেট ইনকামটা আপনার ব্যাংকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু আপনি যখন রিপোর্ট করতে যাচ্ছেন তখন আপনি কি করতেছেন আপনি অ্যামাজন থেকে ক্যাশ যে মানে খরচ বাদ দিয়ে যে টাকাটা পেলেন সেগুলো আপনি ট্যাক্স রিটার্নে বসালেন সো উইচ ইস রং পুরো ইনকাম পুরো তাহলে আপনি রং হচ্ছে কারণ কি অ্যামাজন কিন্তু আইআরএস কে রিপোর্ট করে দিচ্ছে হি মেক দ্যাট দিস ইনকাম ইজ টু মিলিয়ন ডলার তাহলে আপনাকে টু মিলিয়ন ডলার পুরোটা রিপোর্ট করতে হবে দেন আপনি ওইখান থেকে অ্যামাজনের ফি কি এটা একটা ডিডাকশন দিতে হবে কিন্তু আপনি যদি ওইটা পুরোটা না রিপোর্ট না করে আপনি যদি শুধুমাত্র অ্যামাজন থেকে কাটার পরে যে টাকাটা পেয়েছে এটা যদি রিপোর্ট করেন আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাড প্লাকে পড়বেন সো এই ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে এবং এটি যারা প্রফেশনাল আপনারা যারা করছেন আপনাদের তো দায়িত্ব যে যারা আমরা আমরা বলি যে আপনার কি কি বিজনেস আছে আমাদেরকে সব নিয়ে আসেন আবার অনেক সময় যা আমরা যারা প্র্যাকটিশনার যারা কেডেন্সিয়াল যারা আপ টু ডেট আছে তারা কিন্তু অনেক প্রশ্ন করে ট্যাক্স পেয়ার দিয়ে যার ফলে ইনফরমেশনগুলো বের হয়ে আসে এখন ধরেন আপনি আমাদের কমিটির মধ্যে আমি প্রায় আমি প্রায় সময় ওই অনেকগুলো ক্লায়েন্টকে আইআরএসের সাথে ফেস করতে হয় বিকজ অফ রিপোর্টিং ওনার ইনকাম ফর এক্সাম্পল একজন মেডালিন ওনার ঠিক আছে মেডালিন ওনার তার কয়েকজন ড্রাইভার দুইজন ড্রাইভার একজন হচ্ছে রাতে আরেকজন হচ্ছে দিনে সো লাস্টে আপনি ওনার হিসাবে আপনি রাতে কাজ করতেছেন আর ডে শিপে কাজ করতেছে কে আপনার ড্রাইভার তাহলে আপনার ড্রাইভার যে কাজ করতেছে ওনার থেকে আপনি কি নিচ্ছেন আপনি র্যান নিচ্ছেন যে আমি আমার গাড়িটা তুমি চালাবা আমাকে চারশো টাকা করে ফার ফার উইকলি দিবা তো ওই টাকাটা কিন্তু আপনার ইনকামে যোগ করতে হবে এটা একটা দুই নম্বর হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড যে আপনার যে প্যাসেঞ্জার থেকে আপনি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আপনি স্যার আপ করেছেন আপনি স্যার আপ করছেন কিন্তু আপনি যদি মেডালিন ওনার আপনার নাম দিয়ে আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি দিয়ে আনলে আপনি যদি কর্পোরেশন স্যার আপ না করেন তাহলে আপনার নাম দিয়ে আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি দিয়ে আপনি অ্যাকাউন্টটা স্যার আপ করেছেন যেটা হচ্ছে ক্রেডিট কার্ডের জন্য সো বার হ্যাপেন আপনার যে আদার ড্রাইভার তার ক্রেডিট কার্ডের টাকাটা কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টে ঢুকতেছে ঠিক আছে দেন আপনি আপনার পার্টনার যখন আপনার আস্তে আস্তে আসতেছে ওনার টাকা যতটুকু ঢুকছে আপনি ফোর হান্ড্রেড ডলার হয়তো ক্যালকুলেশন করে বাকি টুকুটা ওনাকে ফেলে কিন্তু আপনার যে ক্রেডিট কার্ডের সব টাকা কিন্তু আপনার নামে ঢুকে গেছে তাহলে আপনাকে রিপোর্টিং করতে হবে আপনি যখন জিপিএস স্টেটমেন্ট নেবেন সো দুইজন ড্রাইভার ইনকাম স্প্লিট হবে স্প্লিটটা কীরকম আপনি মেক করেছেন নাইনটি নাইন থাউজেন্ড মনে করেন উনি মেক করেছে এইটি থাউজেন্ড সো কিন্তু ওনার ইনকাম কিন্তু আপনার কিছু অংশ কার আপনার মেডেলিন ওনার কাছে ঢুকে গেছে তাহলে ওনাকে রিপোর্টিং করতে হবে কীভাবে ওনার যে যে টাকাটা টোটাল ডিপোজিট হয়েছে সব টাকা রিপোর্ট করতে হবে এরপর ওনাকে যে টাকাটা দিচ্ছে ওটা ডিডাকশন করতে হবে খুবই ভালো লাগছে এবং প্রশ্ন না করে পাচ্ছি না আমার জন্য জরুরি নতুন ট্যাক্সি টান ইয়ারে সেটা হচ্ছে যে আমি নিউজ আমার বাড়ি আছে এবং আমি ট্যাক্স দিই ছয় টাকা এবং আমার দুইটা বাচ্চা আছে আমার ইনকাম লেভেল আশি হাজারের কিছু উপরে কিছু নিচ্ছে এর মধ্যে দুই হাজার আটের 
डॉलर पाइनसुकुलटी कम दें दीते होते प्रश्न छो शाशुड़ी के लिए डिपेंडेंटिपेंडेंटिपेंडेंट क्रेडिट पा माइनस रिपोर्ट करते हैं इनकाम जो अपनी ठीक मत तो रिपोर्ट ना करें लेस अपना दुटा दू जगह क्ज कर डब्ल्यू टू दिलेंट का दिलें ना तो अपना के रिफांड होल्ड करते आनी आज चिठी पा आर को समय देखा गया है अपनी डब्ल्यू टू क्ज कर क्रेडिट कार्डे सेटलमेंट रही है टेन नाइनटी नाइन तो रही है से रिपोर्ट कर लें ना यार कारण अपनी आर चिठी पे पर आज सबधरण इनकाम रिपोर्ट कर टैक्स रिटार्न करबें और पशापाशी और एक जिन बोलते चाहिए हम जरा सेल्फ इमप्लय सेल्फ इमप्लय बेपारे क्यों खूब डेन्जारस एट रेड प्लाग कारण सेल्फ इमप्लय आनी अलओज देखें जो डिडक्शन करार्जन जाते इ आई सी पान टैक्सा कम दीते हैं रिपोर्टिंग ठीक मत है अपना सब 
चलते सोमवार बुधवार शुक्रवार साथ ही थकूँ